பக்கத்தோட கெஸ்ட் யாருன்னு சொல்லிடலாமா அம்மா லேக்கா இவர் சின்ன வயசுல இருந்தே சினிமால இருக்காரு டான்சரா தன்னோட லைஃப் ஆரம்பிச்சு இந்த டான்ஸ் மாஸ்டரா வளர்ந்து இங்க பல வெற்றி படங்களுக்கு கோரியோகிராஃப் பண்ணியிருக்காரு ஓகே கூப்பிடலாமா எஸ் கூப்பிடலாம் சோ லெட்ஸ் வெல்கம் டான்ஸ் மாஸ்டர் ஈஸ்வர் பாபு அவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கோம் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க சூப்பரா இருக்கோம் சார் சந்தோஷம் எங்களோட நிகழ்ச்சியில உங்களை சந்திச்ச பேசல ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஏனா ஒரு மிக நீண்ட காலம் சினிமா துறையில நீங்க இருக்கீங்க அடிப்படையில அம்மா ஒரு ஆர்டிஸ்ட் அப்பாவும் சினிமால டெக்னிக்கல் வர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க சோ அதனால சினிமா உங்களுக்கு வந்து சின்ன வயசுல இருந்தே ஒரு அறிமுகமான ஒரு விஷயம் ஆமா எப்படி இருந்த சார் அந்த காலங்கள் அந்த கால முதல்ல என்ன சொல்றேனா ஜெயா டிவில தான் இத ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் இருக்கோம் <laughs> ஸ்கூல் லீவ் ஹாலிடேஸ் அப்படின்னா போதும் டக்குன்னு எம்ஜிஆர் சார்வோட அவருடைய தலைவருடைய படம் ஷூட்டிங் நடந்துட்டு இருக்கோம் சத்யா ஸ்டுடியோவில் நான் தெரிஞ்சு நான் பார்த்துன்னா நவரத்னம்னு ஒரு படம் ஷூட்டிங் பார்த்துருக்கேன் அந்த ரவுண்டு போட்டு ஃபேஸ் ஃபேஸாக போட்டு அவருடைய ஃபோட்டோவை போட்டு ரெடி பண்ணுவாங்க அப்போலாம் வந்து சிஜி கிடையாது ஆப்டிக்கல் தான் பண்ணுவாங்க அது பண்ணதை பார்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் மதுரை மீட்டர் சுந்தர பாண்டியன் வந்து யானைலாம் வரும் ஷூட்டிங் அப்போ அந்த ஷூட்டிங் வந்து த இவரை பார்க்கறதுக்குனே போவோம் ஏன்னா அவரை டக்குன்னு பார்க்க முடியாது காலையில் ஆறரை மணிக்கே எங்கள் அம்மா கூட போயிடுவோம் நான் கூடவே போயிட்டுனா அங்கே வந்து தலைவரை பார்க்கணும் அப்படி நிற்போம் டக்குன்னு ஒரு கதவு திறக்கும் ஒரு ஒயிட் கார் கதவு திறக்கும் நான் குட்டியாக இருப்பேன் அப்படி சக்னு ஒரு ஒரு கேரக்டர் போவோம் யாருன்னு கேட்டால் வட்டாரா அப்படின்னு கேட்டால் இப்போதான் உள்ள போனார் அப்படின்னுவாங்க அது பண்ணி அப்புறம் பார்க்க முடியாது அவரை அப்புறம் அங்கே ஸ்பாட்டுக்கு போனால் அங்கே வருவார் எல்லாரும் ஏஞ்சின்னு அவருக்கு வணக்கம் சொல்லி அதெல்லாம் பெரிய இது அது யானையே சொல்லும் அவருக்கு பார்த்து யானையும் சொல்ல வைப்பாங்க சொல்லாங்க அதுவே அவர் வரும்போது தலைவர் அவர் கற்றுக்கத்தோம் அதெல்லாம் சின்ன வயசுல பார்த்து ரசிச்சது அதெல்லாம் அவர் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நின்று அந்த கேமராவை அவர் கண்ணு வச்சடி பாலின கண்ண பாலின கண்டன் சார் தான் டேரக்டர் நினைக்கிறேன் முதலி மிட்டு சுந்தர பாண்டியன் பெரிய அப்பவே அவர் நல்ல ஏஜ் அப்போ வந்து அவர் தலைவர் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நின்று அந்த கேமராவை பார்த்து ஆ பொஷன் ஓகே அப்படின்னு நடிக்க போவார் இதுதான் நான் பார்த்தது அவர் ஸ்கூல்லாம் கட்டடிச்சு அம்மாவோட ஷூட்டிங் போயிருக்கீங்களா கட்டடிச்சு இது ரொம்ப கம்மி தான் கட்டடி சொல்ல முடியாது லீவ்ல டான்ஸும் அப்படிதான் லீவ்ல தான் கற்றுப்போம் ஸ்கூல் லீவ்ஸ் அதாவது எங்கள் ஊர் சுத்த கூடாதுங்க அந்த லீவ் வரும் இல்லையா ஏப்ரல் மே ரெண்டு லீவ்ல வந்து விட்டுருவாங்க ஒரு கிளாஸ்ல பௌர்ணமி மாஸ்டர் டான்ஸ் கிளாஸ் இருக்கு வடப்பாணி ஏரியால அவரு தான் அப்பத்திக்கு டான்ஸ் சொல்லி கொடுக்கான்னு சொல்ல முடியாது அவரு தான் அங்க போய் கத்துப்போம் எல்லாமே எனக்கு கிடையாது <laughs> 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 அது பேர் சொல்றேன் அது வந்து ரசிக்க ரசிச்சு நான் பார்த்திருக்கேன் அவங்க ஒரு உருவாக்கணும் இப்படி தான் இருக்கணும் ஆமா ஆமா அன்னைக்கு மானிட்டர் கிடையாது இல்ல அன்னைக்கு மானிட்டர் ਉਹ கிடையவே கிடையாது டைரக்டர் சொல்றது டைரக்டர் கதைப்படி டான்ஸ் மாஸ் அதை புரிஞ்சிக்கிட்டு கேமராமேன் சொல்லும்போது கேமராமேனா மூளைய போ எல்லாரும் மூளைக்கு மட்டும் தான் வேலை மூளைய மீறிய ஒண்ணு கிடையாது இது வந்து ஃபைனல் எங்க போனா ரஷ் போடும்போதோ இல்ல எடிட்டிங்ல உட்காரும்போதோ அது டேபிள்ல பாப்பாங்க அதுக்கு அப்புறம் ஸ்கிரீன்ல வரும்போது தான் எல்லாரும் சந்தோஷமா அதை பாப்பாங்க அதுதான் அந்த கால சைடு சினிமா அது பட் எனக்கு மேல நடிக்கணும்ங்கற ஆசை வரல சார் அந்த டைம்ல எனக்கு இல்ல அது அதுக்கான அமைல அமைல தான் சொல்லணும் அமைல்னா போய் எப்படினா அது ஒரு பெரிய இது அது சரிங்க சினிமா குள்ளே இருப்போம் சினிமாவை பார்த்துட்டே இருப்போம் 
ரொம்ப யோசிப்போம் இல்லையா நீ ஊர்ல வந்திருப்பாங்க ஒருத்தர் டக்குன்னு வருவாங்க டக்குன்னு பண்ணுவாங்க டக்குன்னு ஜெய பிரலை ஆகிட்டு போயிடுவாங்க அது நிறைய இருக்கு அந்த மாதிரி நானே பார்த்துருக்கோம் சினிமாக்குள்ளேயே இருப்போம் நம்ம சரி ரொம்ப தெரிஞ்சுக்கிட்டனால யோசிச்சு யோசிச்சு வருவோம் இல்லையா ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பு அந்த மாதிரி தான் நிறைய வாய்ப்புகளும் அப்படிதான் வந்திருக்கு நமக்கு தெரிஞ்சவங்க தான் ரொம்ப நெருக்கமானவங்களும் நெருக்கமானவங்களை விட நம்மளை பார்த்தவங்க தான் நமக்கு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டவங்க வீட்டிலும் <laughs> 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 நமக்கு ஒரு இது தேவைப்படும் இல்லையா அப்படின்னும் போது அந்த நேரத்தில் எல்லாரும் சேர்ந்து சம்பாரிச்சதான் குடும்பத்தை போவோம் அப்படின்னு ஒரு சூழ்நிலை வரும்போது சம்பாதிக்காக தான் போனது சினிமாவில் அப்புறம் அது தொழில் ஆயிடுச்சு தொழிலானது வந்து கலை ஆயிடுச்சு அது வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ஆயிடுச்சு அதுலேயே உள்ள போய் வேற எங்கேயும் போக முடியல வேற எங்கேயும் போக முடியல இதுக்குள்ள வந்தவொன்னே இதுக்குள்ளதா இருக்கும் அப்படின்றதா இதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பா அடுத்தடுத்த இடத்துக்கு போகலான்னு ஒரு ஆசை இருக்கு அந்த கடவுளுடைய எதுவும் நம்ம கூட பழகனுடைய இதுதான் அது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் யார் ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு டான்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நான் சின்னதாக இருக்கும்போது கற்றுக்கிட்டது வந்து பவுட்ராஜ் மாஸ்டர் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்னு சொல்லணும்னா கிரிஜா ரகுராம் ரகுராம் மாஸ்டருடைய அவங்க வந்து எனக்கு கார்டு எடுக்க நீங்கள் கார்டு எடுங்க கார்டு எடு நீ சும்மா அது இருக்க கார்டு எடு அப்படின்னு சொன்னது இல்லைக்கா நான் வந்து எங்கள் அம்மா சொன்னாங்க ஆக்டிங் பவுடர்லான்ற பையனை அப்படின்னு சொல்லும்போது ஃபஸ்ட்டு கார்டு எடுக்க சொல்லுங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது தான் அவங்க சொல்லி தான் ஃபஸ்ட்டு கார்டு எடுத்து அவங்க கிளாஸ் தான் கற்றுக்கிட்டோம் அங்கே தான் வந்து கற்றுக் கொடுப்பாங்க எப்படின்னா எடுத்த உடனே அன்னைக்கெல்லாம் மியூசிக்லாம் கிடையாது நீங்கள் மியூசிக் டான்ஸ் கிடையாது தட்டி தான் சொல்லி தருவாங்க தாளம் தட்டி தான் சொல்லி தருவாங்க தள்ளி தட்டி சொல்லி தரும்போது கிளாசிக்கல் ஒரு 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 இருக்கும் ஒரு ஸ்டெச் இருக்கும் அப்புறம் ஃபோக் ஒரு ஸ்டெச் இருக்கும் வெஸ்டர்ன் ஒரு ஸ்டெச் இருக்கும் பாங்கரா ஒரு ஸ்டெச் இருக்கும் எல்லாமே ஒரு ஒரு இது இருக்கும் ஒரு லென்த் இருக்கும் இத்தனை எட்டு ஆடணும்னு இருக்கு இருபது நாற்பது எட்டு ஐம்பது எட்டுன்னு கணக்கு இருக்கும் தட்டுவாங்க அவங்க அந்த தாளத்துக்கு சேர்த்து நம்ம ஆடிட்டே போகணும் அதுதான் அன்னைக்கு கற்றுக்கிட்ட டான்ஸ் இன்னைக்கு வந்து பாட்டை போட்டு யார் வேணா எதுவும் ஆடுவாங்க எப்படின்னா ஆடலாம் அப்படி அப்படி கிடையாது கிடையாது எல்லாம் அதே போல் பின்னாடி ஆடிட்டு இருக்கிறவங்களையும் நாங்களாம் பேக் பைன் ஸ்டூடெண்ட் மாதிரி எங்களையும் முன்னாடி வந்தாங்க நீ முன்னாடி வந்து ஆடுறா அப்போ தான் கூச்சம் போகணும்னு சொல்லிட்டு கிரிஜா குரம் அவங்க தான் எங்களை கூப்பிட்டு வந்து முன்னாடி நிகழ்ச்சி மேஜராக சொல்லணும்னா அவங்க தான் எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு நைன்டி பர்சன்ட் குருன்னு சொல்லலாம் டான்ஸ் கற்றுக் கொடுத்ததோ எங்களை வந்து பெரிய பெரிய ஆர்டிஸ்ட்லாம் நிற்பாங்க ஆர்டிஸ்டுடைய பிள்ளைங்க நிறைய பேர் இவங்களை மீறி எங்களையும் நீங்களும் வரணும் அப்படின்னு எங்களை அந்த கூச்சம் போய் ஒரு இது போய் தைரியத்தை கொடுத்தது கிரிஜா ரகுராம் அவங்களுக்கு இங்கே நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கணும் கண்டிப்பாக அவங்க ஒர்க் பண்ண படங்கள்லாம் நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்களா ஆமாம் அவங்க ரகுராம் மாஸ்டர் அப்போ மாஸ்டர் பண்ணிட்டு இருந்தாரு கலா மாஸ்டர்க்கெலாம் அப்போ வந்து பிருந்தா மாஸ்டர்லாம் அப்போ அஸ்டனாக பண்ணிட்டு இருந்தாங்க கலா மாஸ்டர்லாம் இருக்கும்போது ரகுராம் மாஸ்டர்கிட்ட நிறையா அவங்க எங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காங்க ஆமாம் ஸ்டார்டிங் சொல்ல போனோம்னா நான் சாங்னு ஆரம்பிச்சது ஃபஸ்ட்டு சாங்கு கடவுளின் தீர்ப்பில் ஒரு படம் ரகுராம் மாஸ்டர் என்னுடைய பிறந்த அன்னைக்கு ஏப்ரல் பத்து அன்னைக்கு அன்னைக்கு தான் வந்து ரகுராம் மாஸ்டர் படம் திருப்பு அந்த இவர் மதுமோகன் மதுமோகன் தெரியும் அவங்க தலைவருடைய ஃபேமிலி தான் அந்த அவருடைய சாங் தான் ஃபஸ்ட்டு சாங் அந்த படம் என்ன தெரியல என்ன ஜெபி சாச்சா சாங் ஆச்சு அந்த ஃபஸ்ட்டு சாங் அதான் என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு சாங் நைன்டீன் எயிட்டி செவன் ஏப்ரல் பத்து அன்னைக்கு என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு சாங் நான் ஒர்க் பண்ணேன் அதில் அவங்க பத்து சாங் கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் தான் தாரா மாஸ்டர் அவங்ககிட்ட போய் ஜே பி தொங்கான ஒரு படம் அவங்க அப்பெல்லாம் எப்படின்னா டான்ஸ் நீங்கள் எடுத்த உடனே சாங் கொடுத்துட மாட்டாங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு பிஜிஎம் கம்போஸ் பண்ணியிருப்பாங்க மாஸ்டர் அந்த பிஜிஎம் கம்போஸ் பண்ண பிஜிஎம் ஆடி காட்ட சொல்லுவாங்க ரெண்டு வாட்டி சொல்லி தருவாங்க இல்லை பார்க்கணும் ரெண்டு வாட்டி பார்க்கணும் நம்ம ரெண்டு வாட்டி சவுண்ட் போடணும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் சவுண்ட் ரெண்டு வாட்டி போடுவாங்க சவுண்ட் ரெண்டு வாட்டி போட்டால் அந்த ரெண்டு வாட்டி நம்ம ஆடினோம் அந்த பிஜிஎம் ஆடினா செலக்ட் அவ்வளோதான் டைம் அவ்வளோதான் டைம் அதான் அன்னைக்கு அன்னைக்கு இருந்தா இதே வேற இன்னைக்கு மாதிரி நீங்க இது சொல்லி கொடுத்து பத்து வாட்டி கையை தூக்கு கால அதெல்லாம் கிடையாது சொல்லி தான் தர மாட்டாங்க நீ வெல் ட்ரெயின்னா நீங்க எப்படி மேட்ச்ல கிரிக்கெட் மேட்ச்ல கிரிக்கெட் மேட்ச்ல போய் நின்ன ஒன்னு சிக்ஸ் அடிக்கணும் அந்த மாதிரி இல்ல ஒரு ஷார்ட் ஆடணும் இல்ல போர் அடிக்கணும் சிங்கிள்ஸா எடுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் பால்ல அது அந்த மாதிரி ஒரு காலகட்டம் தான் அப்போது சரோஜா மாஸ்டர் அப்படி செலக்ட் பண்ணுவாங்க எல்லாருமே மேக்சிமம் அப்போ தான் நாங்கள் ஜேபி தொகைனா ஒர
அது நீ புரிஞ்சுக்க பாப்பிடும் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் புரிஞ்சுக்கிட்டுதான் அப்படி ரொம்ப ஆடிட்டு இருந்தோம் அவர் சொல்லுவார் அப்படியே சொல்லுவாரு மைக்கேல் ஜாக்சன் மாதிரி ஆனாலும் சரி சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூக்கு மேல இருந்தீங்கன்னா பின்னாடி தானோ ஷார்ட்ன்றது ஒரு பிளஸ் பிரபுதேவாரு <laughs> 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 ஒரு பவர் சாங் பண்ணிருக்கார் சின்ன பையனா பெருசாக எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபஸ்ட் சாங் நாங்களாம் அந்த அவரோட அந்த ஒர்க் பண்ணிட்டு வந்தவங்க அதுக்கப்புறம் கண்டினியூ நிறைய ஒர்க் பண்ணிருக்கேன் அவர் பிரபுதேவா கூட சுந்தர மாஸ்டர் கூட நிறைய ஒர்க் பண்ணி அவர் கூட அஸ்டண்ட் வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணிருக்கேன் பிரபுதேவா கூட ஆமா அது போயிருக்கோம் அவரோட ஒர்க் பண்ணதெல்லாம் பேசணும் சார் ரெண்டு கண்டி நிறைய இருக்கு நிறைய நீங்க சொன்ன மாதிரி முன்னாடி ஒரு டான்ஸ் எப்படி பண்ணாங்க ஃபிலிம்ல இருந்து இப்போ டிஜிட்டல் வரைக்கும் நீங்க பாத்துக்கிறீங்க ஆமா ஆமா அப்பெல்லாம் வந்து அந்த ஃபிலிம் குள்ள அந்த டைத்துக்குள்ள முடிக்கணும்ங்கற ஒரு பிரஷர் இருக்கு ப்ரொデューசருக்கு படத்துக்கு இத்தனை கேன் தான் டைரக்டர் அத முதல்ல பேசுவாங்க அந்த மாதிரி சாங் கதை மாதிரி தான் மூணு கேன் தான் நான் பாத்துக்கிட்டு நான் ரசிச்சிருக்கேன் ஒரு ஒரு மாஸ்டர் எல்லாம் வர்க் பண்ணும்போது நான் எப்படி நான் தூரத்துல இருந்து பாப்போம் நம்ம பெரிய மாஸ்டர்ல அவங்க கிட்ட கிட்ட போக முடியாது டக்கணும் போக முடியாது அவங்க கிட்ட அவங்க கிட்ட தூரத்துல ரசிப்போம் அவங்கள ஏனா மூணு கேன் நாலு கேன் ஒரு நாள்ல பாட்ட முடியும் எப்படி பாட்ட முடிப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் சொல்ல போனா எங்க எல்லாம் சரணம் பல்லவி அனு பல்லவி பிஜிஎம் தெரிய தெரியாது எழுதிருப்பாங்க <laughs> 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 ஒரு ப்ரொடியூசர் வந்து சொல்றாரு இந்த மாதிரி ஒரு நாள்ல பாட்டு முடிக்கணும் வரு எப்படி முடிப்பாங்க அப்படின்னு நாங்க யோசிப்போம் ஆனா அழகா முடிப்பாங்க ஒரு இடத்துல கேமரா வச்சு டிகேஸ் பாபா மாஸ்டர் எல்லாம் நான் ஒர்க் பண்ணிருக்கேன் அவர் கூட நிறைய சாங் அவர்கிட்ட சில சாங் அஸ்டன் தான் பண்ணிருக்கேன் நிறைய குரூப் பாடியிருக்கேன் அவர் கூடலாம் அவர்லாம் ஒரு கேமரா வச்சாருனா அப்படி வச்சாருனா அதுலயே எடுப்பாரு என்ன ஷார்ட்னு எடுப்பாரு அடுப்பு மூணிலேயே பிரிப்பாரு அப்புறம் ட்ராலி போட்டோன்னா ட்ராலிலேயே பிரிப்பாரு எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் அப் வச்சோன்னா க்ளோஸ் அப்லேயே பண்ணுவாரு எல்லாத்தையும் அது வந்து ஒரு லாங் ஷார்ட்ல லாங் ஷார்ட்லயே பண்ணுவாரு அது வந்து ஒரு பெரிய இது அணி மானிட்டர் கிடையாது ஒரு ஒன் டேல சாங் முடிக்க முடியுமா முடிச்சிருக்காங்க முடிச்சிருக்காங்க பெரிய பெரிய ஹிட் சாங்லாம் இருக்கு ஒன் டேல முடிச்ச சாங்லாம் அவ்வளவு பெரிய ஹிட் சாங்லாம் இருக்கு மூணு கேன் தான் நாலு கேன் தான் சொல்வாங்க எப்படி 6 to 6 கால் சீட் மாதிரி எடுப்போம் ஆமா 6 to 6 அவுட்டோர்லயே முடிச்சிருக்காங்க ஒன் டே அவங்க கிட்ட பாட்டு பார்த்து தான் நான் சில சாங் நானே சில சாங்லாம் ஒன் டேல முடிச்சிருக்கேன் எனக்கு அது எப்படி அவங்களுடைய குருமார்களுடைய இதுதான் அவங்கள யோசிச்சுப்போம் ஓ இவங்க எப்படி பண்ணாங்க அத நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதலே ஒரு சின்ன ஒரு பிளே பிளான் மாதிரி மைண்ட்ல ஒர்க் பண்ணுவோம் கேமராமேன் டைரக்டரோட பேசுவோம் அங்க பேசிட்டு நம்ம டான்ஸையும் தரவு பண்ணிட்டு கொண்டு போனோம்னா அந்த ஒன்லயும் முடிக்கலாம் அப்படின்றத அவங்களுக்கு கத்துக்கிட்டேன் கண்டிப்பா கிடைக்கும் படத்துக்கும் அந்த இடத்துக்கும் என்ன வேணுமோ அது கண்டிப்பா கொடுத்துருவாங்க அந்த கான்செப்ட் இருக்கு இல்லையா இல்ல இன்னைக்கு வந்து முடிக்கணுமே முடிக்கணுமே அப்படி பண்ணும்போது அதெல்லாம் இருக்கும் ஒரு பிரஷர் இருக்கும் மாஸ்டுக்கு ஒரு பிரஷர் இருக்கும் ஆட்டோலும் ஒரு பிரஷர் இருக்கும் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு அதோட பிரஷர் இருக்கும் ஹீரோலாம் ஹீரோயின்லாம் வந்து சும்மா ஒன் மோர் போவே முடியாது மாஸ்டுங்க தெரிச்சிருவாங்க அப்படியே தெரிச்சா ஏன்னா இதை தெரியுமா ஆனா திட்டணும் அவங்களுக்கு ஆசை கிடையாது ஆர்டிஸ்டை திட்டணும் ஆர்டிஸ்ட் இது பண்ணணும் ஆசை கிடையாது ஏன்னா ஆர்டிஸ்ட வந்து அவங்க இது பண்ணணும் ஆர்டிஸ்டும் தரவா வரணும் பட்ஜெட்ட புரிஞ்சுட்டு வரணும் ஆமா ரிகர்சல் போவோம் ரிகர்சல் அன்னைக்கு பண்ண வர முடியாது ரிகர்சல் ரிகர்சல் முன்னாடி நான் போவோம் அவங்க பிஜிஎம்னா பிஜிஎம் பண்ணணும் இதுனா இது ஆடணும் பல்லவினா பல்லவி பண்ணணும் ஓப்பனிங்னா ஓப்பனிங் பண்ணணும் பஞ்ச் மார்க் பாட பாட அவங்க ஆர்டிஸ்ட் பிராக்டிஸ் ஆயிடணும் உடனே டேக் போகணும் ஒன் டே சாங் ஷூட் பண்ணணும்னா எத்தனை நாள் ரிகர்சல் எடுப்பீங்க அது ஒரு 2 டேஸ் பண்ணுவாங்க இப்ப நிறைய வாட்டி எடுக்கிறோம் நிறைய எடுக்கிறோம் ஆர்டிஸ்ட் பிராக்டிஸ் பண்றோம் ஒரு நாள் டான்ஸ் ஒரு நாள் பிராக்டிஸ் பண்றோம் கம்போசிங் ஒரு நாள் இப்ப போதும் அப்பெல்லாம் டூ டேஸ் மேக்ஸிமம் அது 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 அன்னைக்கு வேற அது சினிமா இன்னைக்கு அந்த ஃபுட்டேஜே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன் டூ சொல்றதே அதுக்கு தான் நிறைய பேர் ஒன் டூ ஏன் சொல்றாங்க ஏன் சொல்லுவாங்க கேட்பாங்க அன்னைக்கு ஃபுட்டேஜ் வந்து ஒன் டூ இன்னைக்கு ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நாங்க சொல்றோம் அன்னைக்கு ஒன் டூ சொல்றதே மாஸ்ட் வந்து அந்த கேமரா அந்த இது இல்லையா ஆன் ஆஃப் இருக்கு இல்லையா கேமரால ஆன் ஆஃப்ல வந்து ஒன்ல ஆன் பண்ணும் டூல அது ஸ்டார்ட் ஆகும் த்ரீல வந்து இதாகும் ஒன் சொல்லும் போது அவங்க பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் அவங்க அது அப்போதான் அது ஃபுட்டேஜ் வேஸ்ட் ஆகாது சம்டைம் ஃபுட்டேஜ் வேஸ்ட் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகுனா கேமரா ஆக்சிடென்ட்டோட மாசங்களே
எல்லாமே ஜூம் எல்லாம் நீங்க அப்படிதானே உங்களுக்கு கையில் இது பண்ணாங்கன்னா ஜூம் எப்படி போனோம் எப்படி போனோம் மாஸ்டர் சொல்லுவாங்க டேரக்டர் கேமராமேன் மாஸ்டர் ரெண்டு பேரும் கோஆர்டினேட் பண்ணி 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 மூளையிலே ஒர்க் பண்ணுவாங்க இன்னைக்கு மானிட்டர் இன்னைக்கு பட் இன்னைக்கு 5 6 இன்னைக்கு சொன்னீங்க சார் 5 6 7 8 எல்ல அது எப்படி கால்்குலேட் பண்ணுது அது லென்த் இன்னைக்கு லென்த் எப்படி ஆயிடுச்சு கேமரா ஆன் பண்ணி அது ஒரு டைம் எடுத்து டிஜிட்டல் ஆயிடுச்சு இல்ல இன்னைக்கு ஆமா டிஜிட்டல் ஆனா உங்களுக்கு 5 6 7 8 ன்னு சொல்லி அதுக்கு லென்த் எடுத்துக்கிட்டு ரோலிங் சொல்லி ஈஸி ஆ ரோலிங் இன்னைக்கு கேமரா எப்படி போகுதுனா கேமரா ஆன் பண்ணிட்டு தான் கேமராவே மேலே போகுது செட் ஆகுது முதல்ல அப்படி இல்லை முதல்ல அப்படி கிடையாது இல்ல அது செட் ஆகி போய் நின்று அங்கே இருந்து மைக்ல சவுண்ட் கொடுக்கணும் மைக் கூட கிடையாது கை தான் கை காட்டுவாங்க இங்க சொல்லுவாங்க இப்படி சொல்லுவாங்க இப்படி சொல்லும் போது அதை சொல்லும் போதுதான் தூரத்துல இருக்கும் கேமரா எங்கேயோ இருக்கும் மைக் ஸ்பீக்கர்லாம் இன்னைக்கு பாட்டில் சார் கிடையாது கிடையாது இந்த ஆக்ஷனை பார்த்து தான் பண்ணும் ஆர்டிஸ்ட் இது பண்ணும்போது ஆர்டிஸ்ட் அதை பண்ணணும் கேமராமேன் இருக்கணும் கேமரா அதான் சொல்றேன் எல்லாம் மூளைக்கு ஒரு அற்புதமான வேலை அது இப்ப மானிட்டர்ன்ற ஒரு விஷயம் வந்துச்சு அப்பலாம் மானிட்டர்ன்ற ஒரு விஷயம் இல்ல அப்படிங்கற மாதிரி சொன்னீங்க இல்லையா ஆமா இல்ல அது எப்படி மேனேஜ் பண்ணுவாங்க மூணுதா மனுஷனுடைய கான்ஃபிடன்ட் தான் அவங்க கான்ஃபிடன்ட் செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ட் அது எது சொல்ற டைரக்டரியோ எப்பவும் சொல்வார் பாரதிதாஸ் சார் கூட சொல்வார் நிறைய இதுல நான் கண்ணனின் இரண்டு கண்களை காண்கிறேன் கண் அவர் கண்ணல என்ன வச்சிருக்காரோ அதான் வெளியே கொண்டு வந்தாரு அவர் நினைச்சதே இவர் கண்ணல வச்சு இவர் கொண்டு வராரு அவருடைய விஷுவல்ல அப்படின்றது தான் பாரதிதாஸ் சார் எப்பவுமே அதனுடைய இதை வந்து சொல்லி இருப்பார் கண்ணன் சார் கண்ணன் சார் எல்லாம் ஐயோ உதயம் <laughs> 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 ராம்கோபால் வர்மா உடைய படத்தில் எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி இருப்போம் இல்லையா அப்போது ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு அரக்குவேலில் போய் ஷூட் பண்ணுவோம் அரக்குவேலில் ஷூட் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு அரக்குவேல் அந்த புர்ரா கேஸ் நீங்கள் டூரிஸ்ட் பிளேஸ் ஆகி போச்சு அன்றைக்கி யாருக்குமே தெரியாது அந்த இது சிவான ஒரு படம் ஆமாம் ஆமாம் சிவா அந்த படம் அந்த படம் வந்து அங்கே பண்ணும்போது அதுதான் அப்போது அப்போ இவங்க எல்லாம் எனக்கு பழக்கம் இவங்க எல்லாமே பழக்கும்போது அவருடைய என்னுடைய பழக்கத்தை வச்சோம் என்னுடைய இதை வந்து இஷ்டப்பட்டு எனக்கு ஒரு சாங் கொடுத்தாரு அதுக்கப்புறம் வேற ஒரு படம் பண்ணேன் யூஎஸில் ஒரு படம் ஃபுல்லாகவே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் கிட்ட அங்கே இருந்தோம் யூஸில் சங்கம்னு ஒரு படம் அது கீரவாணி சாருடைய மியூசிக்கு இன்னைக்கு பெரிய மியூசிக் டேரக்டர் அவர் அன்னைக்குமே நல்ல மியூசிக் டேரக்டர் தான் இன்னைக்கு தான் உலகம் அது எப்ப பாருங்க அவருடைய இதை பாருங்க அவருடைய டிராவலை பாருங்க எத்தனையோ வருஷம் பாலச்சந்திர சார் படத்துல இருந்து மியூசிக் வாசிச்சிருக்காரு அப்படியே வந்திருக்காரு இது பண்ணிருக்காரு இது பண்ணிருக்காரு இன்னைக்கு தான் அவர் உலகம் பிரபலம் ஆனார் அந்த மாதிரி நம்ம எப்ப ஒரு எனக்கும் தெரியாது ஒருவேளை அந்த மாதிரி கூட நமக்கு லேட்டா கூட வரலாம் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை தமிழ்ல பண்ணுமே தமிழ்ல பண்ணும் அது அவங்க பண்ணும் அதுக்கப்புறம் ஹீரோஸ்க்கு என்னன்னா நீங்க சாங் பண்ணணும் நீங்க தரணும் அப்படின்றத வந்து இருந்தது நான் அப்போ வந்து தோட்டான்னு ஒரு படம் ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு தோட்டா தான் ஃபர்ஸ்ட் சாங் செல்வா சார் அவர் செல்வா சார் எனக்கு ஜேம்ஸ் ஒன் பண்ணும்போது பிரபுதே அவரோட அஸ்டண்டா பண்ணியிருக்கேன் நான் ரெண்டு அஸ்டண்ட் பண்ணும்போது ஜேம்ஸ் பாண்டு தான் ஒரு சாங் இருக்கும் அந்த சாங்ல பிற பார்த்தி மன் சார் பிரபுதே சார் ரெண்டு ஆடுவாங்க ரெண்டு அஸ்டண்ட் நானும் ஒரு அஸ்டண்ட் அப்ப என்ன செல்வா சார் பார்த்துருக்காரு என்ன அவர் ஒர்க் பண்ணதை பார்த்து அந்த பார்த்ததை வச்சு நான் போய் இது பண்ணும்போது செல்வா சார் என்ன கொடுத்தாரு தோட்டான்ற படத்துல பிரியாமணி ஒரு ஜீவன் நடிச்சாங்க பெரிய செட்டப் அது சாமி ஆடுறான் ஒரு சாங் அது கொடுத்தாரு கொடுக்கும் போதே பாபு இந்த பெரிய செட்டப் இந்த சாங்கு நீங்க மேனேஜ் பண்ணுவியா இல்ல பண்ணுவோம் சார் நீங்க கொடுங்க சார் பண்ணோம் கண்டிப்பா சொன்ன மாதிரி த்ரீ டேஸ் அந்த சாங் பண்ணோம் சாங் நல்ல ஒரு பெரிய ஒரு வந்தது அதுக்கப்புறம் குரு என்னால ஒரு படத்துலயும் கொடுத்தாரு அவர் சாங் அப்புறம் ஹரிகுமார் கூட நிறைய அஸ்டண்டா ஒர்க் பண்ணிருக்கேன் நானு பிரபுதேவாவுடைய ஹீரோ பண்ண படத்துல கண்டினியூ அஸ்டண்டா ஒர்க் பண்ணிருக்கேன் அப்புறம் ஹரிகுமார் அஸ்டண்ட் ஒர்க் அரிவ் குமார் பண்ண படத்துல தூத்துக்குடியில நான் சாங் பண்ணிருக்கேன் தூத்துக்குடியில் ஒரு படத்துல ஒரு சாங் பண்ணு கொழுக்கட்ட கொழுக்கட்ட ஒரு சாங் இருக்கும் அப்பதான் வந்து இயற்கை இயற்கையில வந்து நான் போய் அஸ்டண்டா ஒர்க் பண்ணும் போது தான் ஹரிகுமாரோட மாஸ்டர் அந்தமான்ல அந்த சாங் ஷூட் பண்ணுவோம் காதல் வந்தால் அந்த சாங் அருமையான சாங் அதை அப்படின்னா அவர் ரசிச்சு ரசிச்சு எடுப்பாரு ஜனநாசர் அந்த சாங்க அப்ப நான் அசிஸ்டண்டா ஒர்க் பண்ணும் போது எனக்கு அவருடைய நட்பு ஏற்பட்டுது அதுக்கப்புறம் அவர் அந்த படம் முடிச்ச அப்புறம் கூட அவர் போய் நான் மீட் பண்ணுவேன் ஏதோ ஒரு அவர் எனக்கு அது படம் முடிஞ்ச பெரிய லாங் கேப் ஜனநாசருக்கு இன்னைக்கு அவரு அவர் போனதே பெரிய இழப்பு தான் எனக்கு இல்ல அவர் சேர்ந்த எல்லாருக்குமே பெரிய ஒரு இழப்பு தான் அவரு படம் முட
அப்போ அங்க அவரோட ஒர்க் பண்ணுவாங்க அதிகம் அது சதீஷ் குமார் எல்லாருமே இவங்க எல்லாம் போய் லொகேஷனை பார்த்து இந்த இடத்துல இந்த புட்டேஜ்ல இந்த இடத்துல இவ்வளவு இவ்வளவுதான் மீட்டர் இதுக்குள்ள எடுக்கணும் இதுக்குள்ள சாங் பண்ணணும் அப்படின்னு போது பிலிம் அப்போ அது ஒரு அருமையான சாங் கொடுத்தாங்க முடியாது அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் பேக்ரவுண்ட் அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் அது எப்படின்னா உடனே தண்ணி வராது இதுக்கு பிஃபோர் நாங்க போவோம் ஜனாதன் எப்பவுமே ப்ரிப்பேர்டா கூட்டு போவாரு ஷூட்டிங்க்கு பிஃபோர் அது ரொம்ப எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல் தான் தண்ணி வந்து அந்த அதலப்பள்ளி வாட்டர் ஃபால்ஸ் தண்ணி வராது நாங்க போன சம்மரு தண்ணி வந்து எப்பவுமே வராது அந்த டேம் ஓபன் பண்ணும்போது தண்ணி இந்த ஃபோர்ஸா வரும் அந்த ஃபோர்ஸா வரும்போது அந்த ஷார்ட் எடுக்கணும் அந்த லாங் ஷார்ட் மற்ற நேரத்தில் க்ளோஸ் படுப்போம் இதை போய் முன்னாடி போய் நின்று அங்க டேம் ஆள கூப்பிட்டு அவர் பேசி அவ்வளவு பயங்கர இது பண்ணுவார் உள்ள போய் ரிசர்ச் பண்ணுவாரு டேம் எப்போ ஓபன் பண்ணுவாங்க அங்க ஓபன் பண்ண எத்தனை நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் தண்ணி இங்க வரும் இது வந்ததுக்கு அப்புறம் எப்ப நம்ம ஷார்ட் இருக்கணும் இதெல்லாம் பேசிட்டு மார்னிங் ஒரு ஷார்ட் க்ளோஸ் அப் எடுப்போம் தண்ணி பேக் நல்ல ஹெவியா வரும்போது அந்த ஷார்ட் எடுப்போம் இப்படி ஒரு ப்ரிப்பேர்ட் ஆகி ஒர்க் பண்ண சாங் அது அது நிறைய பேருக்கு அது எப்படின்னா அது இதுக்குள்ள இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் தெரியாது அது பயங்கர அதான் மூளை பெரிய ஒர்க் அதெல்லாம் ஒரு மரியாதை இருந்தது பாடுவாங்க <laughs> 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 எல்லாருமே நடிச்சுதான் ஆகணும் அது வந்து பண்ணிதான் ஆகணும் பாட்டு பாடிதான் ஆகணும் ஃபீலிங்க வந்து வெளியே சொல்லிதான் ஆகணும் இன்னைக்கு எப்படி இருக்குன்னா சும்மா நடந்து போயிட்டு இருப்பாங்க பேக்ரவுண்ட்ல பாட்டு போயிட்டு இருக்கோம் அப்படியே பார்த்துட்டே போவாங்க அசிச்சே வருவாங்க இதெல்லாம் வந்து எப்போ மலையாளத்துலலாம் கேரளா எல்லாம் எப்போ பண்ணது அவங்களே மாறி வந்துட்டாங்க இப்ப நம்ம திருப்பி தெரிஞ்சு சாங்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் படத்தை பொறி சொல்ல சாங்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாம் இப்படி இருக்கு எங்களுடைய எங்களுக்கு நாங்க தோன்றது அந்த எக்ஸ்பிரஷன்றது கொடுத்தே ஆகணும் ஒரு நடிகர்னா ஃபைட் பண்ணும் போதான் இது பண்ணணும் இருக்கும் <laughs> 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 இங்க இருக்க மாஸ்டர் நிறைய பேர் போவாங்க சுதாகரன் மாஸ்டர் இருந்தாரு அது நிறைய மாதிரி நிறைய மாஸ்டர் அவங்க வந்து டிஜிட்டல் வரதுக்கு முன்னாடி ஃபிலிம் பண்ணும் போது இவங்க தேவைப்பட்டவங்க இங்க பெஸ்ட் டெக்னீஷியன்ஸ் வந்து சென்னையில இருந்தா இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க இருக்கணும் அவங்களுக்கு போன் பண்ணி கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு போவாங்க அப்படிதான் இருந்தது அதுக்கு லீடிங் ஹீரோ கூட ஒர்க் பண்ணிருக்கேன் நானும் இருபத்தி முப்பது சாங் பண்ணிருக்கேன் இப்ப அதுக்கு அது தேவைப்படல தேவைப்படல அவங்களுக்கும் பட்ஜெட் ரொம்ப இதாகி போச்சு உரியா இண்டஸ்ட்ரியை டோட்டலா கிட்டத்தட்ட ரொம்ப டவுன் ஃபால்ல போயிடுச்சு தேட்டர்ஸே அவங்க கிடைக்கிறது இல்லை இன்னைக்கு இன்னைக்கு சின்ன சின்ன தேட்டர்ஸே இல்லை இப்போ அங்கேயும் எல்லாம் மால் ஆயிடுச்சு மால்ல எல்லாம் இங்கிலீஷ் படம் ஹிந்தி படம் பெங்காலி படம் இப்படி தான் போடுறாங்க ஆனா அவங்களுக்கும் அதனுடைய ரொம்ப டவுன் ஃபாலு இது எல்லாம் டிஜிட்டல் ஓடிடி வந்ததுனால எல்லாம் ஓடிடி படத்தை ரிலீஸ் பண்றாங்க அங்கேயும் இந்த டிஜிட்டல்ல என்ன அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கு சார் எனக்கு டிஜிட்டல் ஆனதுக்கு அப்புறம் இல்ல மனதளவில் எல்லாம் process பெருசா ஆயிடுச்சு process பெருசா ஆயிடுச்சு அதாவது முதல்ல அப்படினா CG ஆப்டிகல்னா ஆப்டிகல்ல பண்ணுவாங்க CG கூட ஆப்டிகல்ல பண்ணுவாங்க பேக்ரவுண்ட் கரெக்ட்டா அதை கிரியேட் பண்ணுவாங்க பண்ணி பண்ணுவாங்க டக்கிங் டேபிள் வச்சு வர்க் பண்ணுவாங்க filmல கரெக்ட்டா அதை இவ்வளவு மார்க் பண்ணி இந்த மார்க் பண்ணிட்டு தான் பண்ணுவாங்க இதுதான் இந்த ஃப்ரேம்ஸ்க்கு பண்ணணும் இத்தனை ஃப்ரேம்ஸ் தான் சிஜி பண்ணணும் இத்தனை ஃப்ரேம் தான் பண்ணணும் போவாங்க இப்ப அப்படி இல்ல பண்ணி எல்லாம் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தானே உங்களுக்கு இது பண்றாங்க அப்படின் போதே ப்ராசஸ் பெரிய ப்ராசஸ் அது எப்படி சொல்றது தெரியல டிஜிட்டல்ன்றப்போ உங்களுக்கு நம்பர் ஆஃப் டேஸ் வந்து ಜಾஸ்தியா இருக்கும் இல்லையா வர்க் பண்றதுக்கு அப்ப அது வந்து அட்வான்டேஜ் னு சொல்றப்போ உங்களுக்கு இன்கம் வந்து இல்ல அட்வான்டேஜ் பெரிய அட்வான்டேஜ் வர்க் பண்றவங்களுக்கு பெரிய அட்வான்டேஜ் அந்த தொழில்நுட்பம் வந்து வந்துச்சு இல்லையா சிஜி டிபார்ட்மென்ட் வந்துச்சு இந்த டிபார்ட்மென்ட் வந்துச்சு நிறைய டிபார்ட்மென்ட் ரோட்டிங் ஈட்டிங் எல்லாம் வந்துருச்சு நீங்க உண்டா இருக்கலாம் உள்ளே காட்டலாம் உள்ளே இருக்கலாம் உண்டா காட்டலாம் நீங்க உடம்ப குறைக்கணும் கூட அவசியம் இல்லை இன்னைக்கு ரோட்டிங்லாம் வந்துருச்சு ரோட்டிங்லாம் நீங்க நிறைய படம் பேர் சொல்லலாம் இங்க சொல்ல முடியாது நான் ரோட்டிங் வந்துட்டு உண்டா இருக்கலாம் உள்ளே காட்டலாம் உள்ளே இருக்கலாம் உண்டா காட்டலாம் அதெல்லாம் வந்துருச்சு அதெல்லாம் அட்வான் அட்வான்டேஜ் பயங்கர அட்வான்டேஜ் எக்ஸ்பென்சிங் பாத்தீங்கன்னா 
ரெஃபரன்ஸ் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு இப்போ ஒரு காட்டுறாங்கனாவே அந்த பாட்டு பாத்தீங்களா இந்த இங்கிலீஷ் பாட்டு பாத்தீங்களா இந்த படம் பாத்தீங்களா இந்த இதை பாத்தீங்களா இந்த மாதிரி அப்படின்றாங்க அன்னைக்கு அப்படி சொல்லவே மாட்டாங்களே பாக்கவும் நமக்கு வாய்ப்பு கிடையாது இப்போ வந்து எனக்கு சொல்லுவாங்க சொல்லுவாங்க மார்லன் பிராண்டோ படத்தை பாக்கணும்னா ஒரே வாட்டி பாப்பாரு சிவாஜி சார் வந்து இங்க இருந்து ஏதோ வெளிநாட்டுக்கோ இல்ல பாம்பேவோ டெல்லி எங்கேயோ இடத்துல ஓடுற இடத்துல போய் ஒரு வாட்டி படத்தை பாப்பாராம் அந்த ஒரு வாட்டி பாட்டத பாத்ததை மைண்ட்ல ஏத்திக்கிட்டு அப்படியே அந்த அந்த கேரக்டர் வருவாராம் அன்னைக்கு கிடையாது நீங்க மொபைல பாக்குறாங்க கிடையாது பாக்க முடியாது அந்த படத்தை ஒரு வாட்டி தான் ஆஹ் ஒரு வாட்டி தான் அவர் பாப்பாராம் அந்த ஒரு வாட்டி பாக்கும் போது எவ்வளவு அவர் ஏத்திட்டு பாரு அந்த கேரக்டர் அப்படியே புரிஞ்சுக்கிட்டு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அந்த அப்படி பெர்ஃபார்மன்ஸ் எங்கெங்கெல்லாம் பண்ணலாம் அதுக்கு நான் அப்படியே மாறல பண்ணுற மாதிரி நடிக்காம எங்கெங்கெல்லாம் பண்ணலாம்னு யோசிச்சு கரெக்டா பண்ணுவாராங்க அந்த அதுதான் அன்னைக்கு அவ்வளவுதான் அந்த ஒரு நாள் பாக்கலாம் ஒரு வாட்டி பிரிண்ட் போட்டு பாக்கலாம் படத்தை இன்னைக்கு அப்படி இல்லல்ல உங்களுக்கு ஃப்ரேம் பை ஃப்ரேம் பாக்கலாம் ஷார்ட் பை ஷார்ட் பாக்கலாம் சீன் பை சீன் பாக்கலாம் இன்னைக்கு அது அதனுடைய பெரிய இது இருக்கு ஆனா ப்ரொடக்ஷன் சைட் பாத்தீங்கன்னா காஸ்ட் இன்னைக்கு ஓடிடி வந்தாலும் ஒரு பெரிய பிளஸ் எல்லாருக்குமே இன்னைக்கு சினிமாக்கு ப்ரொடியூசர் சைட்ல நான் ப்ரொடியூசர் இல்ல ஒரு டான்ஸ் மாஸ்டர் நான் ஃபீல் பண்ணதுன்னா ஒரு ப்ரொடியூசருக்கும் லாபம் வரணும் இல்லையா அவரை நம்ம அவரு தான் மேஜர் ப்ரொடியூசர் இல்லாம யாரும் கிடையாது இன்னைக்கு ப்ரொடியூசர் ஆகாசம் வாங்கி இன்னைக்கு நான் போட்டிருக்க ட்ரெஸ்ல இருந்து எல்லாமே ஒரு ப்ரொடியூசர் கொடுக்கறது தான் அதனால அதை நம்ம என்னைக்குமே அதை மறக்க கூடாது மறக்க முடியாது இல்லையா பொதுவா இந்த குரூப் டான்ஸ் ஆடும் போது அந்த காஸ்டியூம்ஸ் யார் தீர்மானிக்கிறாங்க சார் ஏன்னா அது கான்செப்ட் சிலது போகும் ஒரு பிஜேபிக்கு ஒரு மாதிரி கான்செப்ட் ஒரு காஸ்டியூம்ஸ் இருக்கு இன்னொரு பிஜேபி இன்னொரு மாதிரி இருக்கும் இது யார் தீர்மானிக்கிறது டான்ஸ் மாஸ்டர் தான் அவரு அந்த கதையை சொல்லுவாரு கதைப்படி பாத்தோம்னா ட்ரீம்ஸ் வாங்கினா கண்டிப்பா மாஸ்டர்ஸ் தான் ட்ரீம்ஸ் வாங்கினா எப்படி வேணும் என்ன பண்ணுன்றத காஸ்டியூம் வந்து ஒரு மாஸ்டர் ஒரு இது சொல்லுவாங்க இப்படி வேணும் அப்படி வேணும்னு சொல்லுவாங்க இன்னைக்கு ரெஃபரன்ஸ் காட்டுறோம் சொன்ன மாதிரி இன்னைக்கு ரெஃபரன்ஸ் காட்டுறோம் அன்னைக்கு எல்லாம் மாஸ்டர் வந்து அந்த டிராயிங் பண்ணி சொல்லுவாங்க இல்ல ஆர்ட் டைரக்டர் சொல்லி சொல்லுவாங்க ஆர்ட் டைரக்டர் வரைஞ்சு காட்டுவாரு வரைஞ்சு காட்டுறத வந்து காஸ்டியூம் கிட்ட சொல்லுவாங்க காஸ்டியூம் டிசைன் எல்லாம் எனக்கு கிடையாது அன்னைக்கு தெரியாது யாருக்கும் அப்படி ஒரு இதுவே தெரியாது யாருக்கும் அதை சொல்றேன் எல்லா மூலையில வேலை செய்யறதா இன்னைக்கு ஒரு ஹீரோன் பத்மினி அம்மாக்கு ஒரு ட்ரெஸ் பண்ணிருக்காங்க சரது ஜெவி அம்மாக்கு ஒரு ட்ரெஸ் பண்ணிருக்காங்க இன்னைக்கு அன்னைக்கு இருந்த ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருக்கும் ட்ரெஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னா இப்போ குஷ்பு அவங்க வரைக்கும் கூட சொல்லுவேன் அவங்க வரைக்கும் கூட பாத்தீங்கன்னா ரெஃபரன்ஸ் தான் கிடையாது அது இவங்க பார்த்து இவங்களே எங்கேயாவது பேப்பர்ல கட்டிங் கொண்டு வருவாங்க காஸ்டியூம் காஸ்டியூம் கொண்டு வருவாங்க சார் அந்த காஸ்டியூம் கட்டிங் பாருங்க சார் அந்த பேப்பர்ல வந்தது அந்த இந்தியா கிளிட்ஸ்ல வந்துச்சு ஸ்டார் பஸ்ல வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு அதை காட்டி காட்டுவாங்க அதை கட் பண்ணி வச்சு ஒட்டி வச்சு இதை வச்சு தான் அவங்க பண்ணுவாங்க நடந்துட்டு பாக்குற <laughs> 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 ஒரு தேவையான போகும் <laughs> 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 தப்பு பண்றாங்க தெரிஞ்சிருவாங்க மூணு கேமரா ஒர்க் பண்ணுதுங்களா மூணு கேமரா ரோல் ஆகுதா மூணு கேமராலையும் அடுத்த லென்ஸ் ம
இப்போ லாங் ஷார்ட் மூணுலேயே லாங் இருக்குன்னா மூணுத்தையும் டைட் போவோம் ஒன்று இப்படி டைட் டைட் போவோம் இப்படி டைட் போவோம் இப்படி டைட் போவோம் இப்படி போவோம் ஒரு டேரக்ஷனில் செட் பண்ணுவாங்க கேமரா மாட்டி ஏதோ ஒன்றில் தெரிஞ்சிடும் ஏதோ ஒன்றெல்லாம் எங்கேயோ மாட்டிப்பாங்க அப்படின்னும் போது எல்லாருமே டான்ஸ் தான் இன்னைக்கு ரொம்ப அதை இன்ட்ரெஸ்ட்டாக கற்றுக்கிட்டு பண்ணுறாங்க ப்ளஸ் ரிகர்சலும் நாங்கள் பண்ணிட்டு தான் பண்றோம் பெரிய பெரிய சாங்க்கு இன்னைக்கு இருக்கிற ஆர்டிஸ்ட் பற்றி சொல்லுங்களா யாரெல்லாம் டான்ஸ்ல நல்லா ஆடுறவங்க நான் சொல்லவே தேவை உங்களுக்கே தெரியும் எல்லா மாஸ்டர் சொல்லிட்டாங்க எல்லாரும் பண்ணிட்டாங்க எல்லாரும் அது பண்றாங்க இன்னைக்கு இருக்க லீடிங் ஹீரோஸ் எல்லாமே சக்ஸஸ் பண்ணவங்க எல்லாருமே நீங்க பாருங்க நான் இவங்க ஆகும்னு சொல்லக்கூடாது சொல்லவும் முடியாது என்னால இல்ல சார் ஒரு டான்ஸ் மாஸ்டரா இந்த ஆர்டிஸ்ட் வந்து சொன்னே பிடிச்சுக்குவாரு அந்த மாதிரி அது எல்லாருக்கும் தெரியும் உங்களுக்கே தெரியும் நான் திருப்பி அதை சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்ல இல்ல அதையும் தோணுது இல்ல எனக்கு தோணுது இன்னைக்கு எனக்கு தெரியும் நான் ஒர்க் பண்ண வரைக்கும் பிரபுதேவா பிரபுதேவா நான் பார்த்து நான் பார்த்து ரசிச்சவரு என்னுடைய ஒன் ஆஃப் மானசிக குருன்னு சொல்லலாம் ஃப்ரெண்ட்னு சொல்லலாம் அதை எப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் எடுத்துக்கலாம் அவர் வந்து நான் ரசிச்சு ரசிப்பேன் எப்படின்னா கேமராமேனு ஷார்ட் சொல்லுன்னு சொல்லுவார் எப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா நாங்கள் வேற ஹீரோ வேற ஹீரோ பண்ணுறாங்கன்னா அந்த ஹீரோவுக்கு பொஷன் கொடுத்து ஆடி காட்டி அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ரெண்டு மூணு கேஸில் பண்ணி தான் போவோம் இவர் அப்படி கிடையாது நீங்கள் ட்ராலி போடுங்கன்னு வரு அவர் ஃபுல்லாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணி காட்டுறேன்னு சொல்லுவார் பெர்ஃபார்ம் பண்ணி காட்டுறதுலாம் கிடையாது சிங்கிள் ஆடும் போது டேக் தான் நீ கேமரா வைங்க சார் டேக் சார் அப்படின்னு வரு கேமரா என்ன பிரபு அப்படின்னு வரு சார் நான் ஆடுறேன் சார் நீங்கள் பண்ணுங்க சார் நீங்கள் பார்த்து ட்ராலி வாங்க சார் ஃபுல் ஃப்ளேமாக இங்கே ஆடுற அப்படின்னா ஒரு ஸ்பாட் லைட் போட்டுருவாங்க அப்படின்னு ஒரு பீஜி மாடி முடிச்சுட்டு வரு அடுத்து டான்ஸ் நாங்க போகும்போது தான் ஒரு டென்ஷன் பிரபு தேவா நாங்க தப்பு பண்ண விடாது நான் பார்த்து ரசிச்சவரு நான் பார்த்து ரொம்ப இது பண்ணவர் வந்து ஒன்னொன்னு பிரபு தேவா எனக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய பேர் இருக்காங்க பிரபு <laughs> 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 எல்லா சாங்ஸ் நாங்கள் ஆடிருக்கோம் அவங்க கூடலாம் ஒர்க் பண்ணும்போது அவங்கள வந்து இவரு எப்படின்னா அவங்களுடைய இதுன்னு சொல்லலாம் எப்படி ஜெயிச்சவனுடைய இதை இவரு மைண்ட் ஒர்க் பண்றாருன்னு நினைக்கலாம் ஜெயம் ரவி சார் கூட அவரும் அப்படிதான் அவர் மூஞ்சி சுருக்க மாட்டாரு அதாவது என்ன சரிங்க மாஸ்டர் சரிங்க மாஸ்டர் அவ்வளோ சொல்லுவாரு டேரக்டர் என்ன சொல்றாரோ ஒரு டான்ஸ் மாஸ்டர் என்ன சொல்றாரோ ஒரு கேமராமேன் எப்படி பண்ணோம் ஒரு ப்ரொடக்ஷனுக்கு எப்படி நம்ம கூட வந்து கோஆபரேட் பண்ணணும் அது முதல் கொண்டு வந்து அவர் ரொம்ப அழகா தெரியும் ஏன்னா அப்பா ப்ரொடியூசர் அண்ணன் டேரக்டர் இவங்களையும் நிறைய பொறுப்பு என்ன அது வந்து ஜெயம் ரவி சார் நல்லாவே தெரியும் அவர் அப்படி கிளீனா ஒர்க் பண்ணுவாரு எப்படின்னா எந்த இதுவும் வச்சுக்க மாட்டாரு இதுதான் இந்த இடத்துல நான் உட்காரணும் வரணும் போனோம் நீங்க ஒன்பது மணிக்கு ஷூட்டிங்னா கூட ஏழரை மணிக்கு அங்க இருப்பாரு இருந்து அது கேரவன்ல இருக்கா எங்க இருக்கு என்ன நடக்குதுன்ற ஒரு அப்டேட்டை எடுத்துட்டே இருப்பாரு அதை வந்து இது பண்ணி அவருக்காக அவருனால ஆச்சுன்னு என்னைக்குமே அது நான் பார்த்து நான் கூடவே இருந்து பார்த்தது மற்ற யூரோஸும் பார்த்துருக்கேன் ஒரு டான்ஸராக பார்த்துருக்கேன் அஸ்டண்டாக பார்த்துருக்கேன் ஒரு மாஸ்டராக நான் கூட இருந்து பார்த்து இவர் இவருடைய பேரானமை பூலோகம் இப்போ ஆகியில எல்லாமே பண்ணும்போது அவர் நான் அங்கேருந்து பார்க்குறது ஃபர்ஸ்ட் பிரபுதேவா இவர் இவங்களாம் எனக்கு சொல்கிறேன் எல்லாருமே நான் கூட இருந்து நமக்கும் <laughs> 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 நினைக்கிறாங்க <laughs> 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 பாட்டு கிடைச்சதான் பண்ண முடியும் ஏதோ ஒரு பாட்டுல ஒண்ணும் பண்ண முடியாது நல்ல ஆடியோ 
அந்த ஆடியோ கேட்கும்போது சொல்லுவாங்க நம்ம டான்ஸ் கூட வர டான்ஸஸ் நாங்களாம் டான்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க இந்த பாட்டு இட்ரா அப்படின்னு ஏன் இட்ரான்னு சொல்லிட்டா அந்த பாட்டு தாளம் போட வைக்கும் நம்மளை ஏதோ டிஃப்ரெண்டா கேட்க வைக்கும் அது ஃபர்ஸ்ட் மாஸ்டர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரேஸ் லால்ல போடுவாங்க இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோம் கம்போஸ் பண்ண மாட்டாங்க சாங் ஆன் பண்ணி ஃபுல் சாங் போடுவாங்க ரேஸ் லால்ல போடும்போது எல்லாரும் டான்ஸ் மனநிலை எப்படி இருக்கு டான்ஸ் உடைய மூடு எப்படி இருக்கு பார்க்கும் போதே அவங்க முகத்துல தெரிஞ்சிடும் இந்த பாட்டை எல்லாம் சும்மா கை ஆட்டுவாங்க கால் ஆட்டுவாங்க நாங்களும் சும்மா இன்னும் யோசிப்போம் அப்படி இப்படின்னு பண்ணும் போதே மாசம் ஓ அது பாட்டு இட்டு அப்படின்றத அவங்க கம்போஸ் பண்ணுவோம் இன்னும் எனர்ஜியா கம்போஸ் பண்ணுவாங்க வாங்குறது <laughs> 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 மியூசிக் டைரக்டர்கிட்ட சொல்லி வாங்குறது ஆமாம் அது மியூசிக் டைரக்டரும் லிரிக்கும் எழுதி வாங்குறது பாடலுடைய வாய்ஸு அடுத்தது அதுக்கப்புறம் நாங்கள் அது ஒரு காஸ்ட்யூம் கேமரா ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டு எல்லாமே எல்லாமே நீங்கள் டான்ஸ் மாஸ்டர் ஆனதுக்கப்புறமும் ஒரு சாங் கொரியோ பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஃப்ரெண்டில் நிற்கக்கூடிய பர்சன்ஸ்க்கு டான்ஸஸ்க்கு வந்து என்னென்ன குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கணும்னு நினைப்பீங்க அது என்ன சொல்கிறது டேலண்ட் ஃபஸ்ட்டு டேலண்ட் தான் ஃபஸ்ட்டு டேலண்ட்டு அவங்களுடைய பர்ஃபார்மன்ஸு ப்ளஸ் அவங்களுடைய பர்சனாலிட்டி எல்லாமே சேர்ந்து தான் வரணும் நீங்க <laughs> 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 நினைப்பாங்களா <laughs> <laughs> ஹீரோக்கு பக்கத்துல நிக்கிற ஆர்டிஸ்டே டான்சரே பாத்தீங்கன்னா ஆர்டிஸ்ட் மாதிரி இருப்பாங்க அவங்க இப்ப அடுத்த கட்டத்துக்கு போயிட்டாங்கன்னு கூட சொல்லலாம் ஒரு சில மாதிரி இவங்களுக்கு ஈக்குவலா இருக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சேஞ்ச் நம்ம சொல்ல மாட்டோம் அது நம்ம இல்ல ஹீரோஸ் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க முன்னாடி எல்லாம் இப்படி சொல்லுவாங்கல சார் ஹீரோட பெட்டர் ஆடிட்ட அவர் மாத்திடுங்க பா அப்படி சொல்லுவாங்க சொல்லுவாங்க அவங்க சோ ஹீரோ சொல்றாங்களோ இல்லையோ ஹீரோ சம்பந்தப்பட்டவங்க சொல்லிடுவாங்க தெரிஞ்சவங்க பாக்க சொல்லுவாங்க சார் உங்கள அவர் கொஞ்சம் டாமினேட் பண்ற மாதிரி இருக்கு சார் என்ன சார் நம்ம மாஸ்க் கண்ணி சொல்லுவாங்க சார் அவர் கொஞ்சம் கம்மி இது பண்ணுவாங்க அது ஆடும்போது என்ன எனர்ஜி அந்த எனர்ஜி யாரும் குறைக்கவே முடியாது அது அவங்களுடைய டாலண்டையோ எனர்ஜியோ என்னைக்கு இருந்தாலும் அது வெளியே வந்துரும் அது சொல்லுவாங்க சில ஹீரோ விட்டுருவாங்க சில ஹீரோ வந்து சிரிச்சுக்கிட்டே அவங்கள மாஸ்டரே அவங்கள பேலன்ஸ் பண்ணிடுவாங்க ரொம்ப யா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தருக்கு இதாக கூடாது இல்லையா மன கஷ்டம் வரக்கூடாது ஆடுறவனுக்கும் அந்த எனர்ஜி போயிடக்கூடாது பின்னாடி போயிட்டு அவன் ஆகக்கூடாது பின்னாடி போயாலும் அந்த எந்த எனர்ஜியோட ஆடுவாங்க பின்னாடி இருந்தாலும் அந்த எனர்ஜியோட ஆன தானே அந்த சாங்கு ஆனால் அவனும் அதை பண்ணுவோம் நாங்களே அப்படி நிறையா இருக்கு அந்த மாதிரி எங்களுக்கும் அதை கொண்டு வச்சுருவாங்க அது கொண்டு ஹீரோ பக்கத்துக்கு வச்சுருவாங்க ஹீரோ அங்கே வந்து பார்ப்பாரு பார்க்கும்போது நாங்களே பார்ப்போம் எப்படி நாங்களே போயிடுவோம் நாங்களே போயிடுவோம் சில சாங் நானே நாங்களே போயிருக்கோம் பெரிய சாங்கு ஒரு சாங்கில் ஹீரோ வராரு மாஸ்டர் ஹஸ்டண்ட்டை வச்சு கம்போஸ் பண்ணுறாரு பின்னாடி நாங்கள் அப்படி நின்று ஆடுறோம் ஹைட்டில் வராரு பார்க்குறாரு மாஸ்டர்கிட்ட அப்படியே பேசுகிறாரு மாஸ்டர் பேசினோடனே மாஸ்டர் எங்களை பார்க்குறாரு தூரத்தில் தான் இருக்காரு பார்த்தோம் நாங்களே அப்படின்னு தலையாட்டு நாங்களே போயிட்டோம் ஏன்னா அந்த ஹீரோவை பற்றி எங்களுக்கு தெரியும் பார்த்தோம்னா அவர் அங்கே சிரிக்கிறாரு கை தட்டுறாரு சின்ன பிரகாஷ் மாஸ்டர் எங்கள் மாஸ்டர் அவர் நிறைய அவர் கூட நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் ஹிந்தி நாங்கள் இங்கே ஒர்க் பண்ணது இங்கே சம்பாரிச்ச ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இன்றைக்கி இருக்க லீடிங் ஹீரோஸ் எல்லாமே ஷாருக் கான் சல்மான் கான் அக்ஷய் குமார் இவங்க கூட நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் அது அவருடைய சின்ன பிரகாஷ் மாஸ்டர் அவர் சொல்கிறேன் இங்கே சம்பாரிச்சு எவ்வளோ சம்பாரிச்சுமோ அதை விட இதுவாகவே நாங்கள் அவர் கூட சம்பாரிச்சிருப்போம் ஒர்க் பண்ணியிருப்போம் பழகியிருப்போம் ஹிந்தியில் எப்போவுமே க்ரௌடு தான் சார் பழகிற <laughs> 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 
நீங்கள் போனோன்னு எல்லாரும் கை கொடுப்பாங்க கட்டி பிடிப்பாங்க அப்படி தான் எங்கள் சின்ன பிரகாஷ் மாசங்களை அப்படி தான் பழக்கி விட்டார் அங்கே போனோடனே இவங்களை வந்து ஓர வைக்கணும் டான்ஸ் அப்படி வைக்கணும் கிடையாது ஹீரோ இன்ட்ரூஸ் பண்ணி விடுவார் டைரக்டர் இன்ட்ரூஸ் பண்ணி விடுவார் ப்ரொடியூசர் இன்ட்ரூஸ் பண்ணி விடுவார் நாங்கள் போனோம் ஹாய் அந்த இதை வந்து அவர் எங்களுக்கு ரொம்ப அந்த எல்லாரும் அந்த அந்த வந்து கிரியேட் பண்ணி கொடுத்தாங்க சின்ன பிரகாஷ் மாஸ்டர் அது வந்து அவர் கண்டிப்பா நான் என்னைக்கு இருந்தாலும் அதுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் அமிதாப் பச்சன் சார் கூட நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் நீங்க சொல்லுங்க ஹைட் கைட்னு கேட்டீங்களா அமிதாப் பச்சன் சார் கூட நிறைய சாங் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஹம்ல இருந்து அதுக்கப்புறம் நிறைய மேஜர் சாபு நிறைய படம் என்ன படம் அது படைமையா சோட்டமையா நிறைய படம் அனுபவங்களை <laughs> 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 <laughs>